সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় চ্যানেল টাইম টেলিভিশনে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান বিষ্টকে সাথে আছি আমি ইকবাল ফেরদৌস সুপ্রিয় দর্শক অনুষ্ঠান শুরুর আগে আমরা ছোট্ট একটি ভিডিও ক্লিপস দেখে আসব এই ভিডিও ক্লিপসটি আজকের যে দুজন অতিথি আমাদের সাথে রয়েছেন তাদের সম্পর্কে এবং তাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 2011 সালের জানুয়ারির 1 তারিখে উদ্বোধন করা হয় স্টার ফার্নিচারের প্রথম শাখা কুইন্সের উড়েইবেনে সর্বনিম্ন মূল্যে গুণগত মানের ফার্নিচার এবং সর্বোচ্চ সার্ভিস দেওয়ার পর সুযোগ হয়েছে দ্বিতীয় শাখা ব্রঞ্জে এবং তৃতীয় শাখা ব্রুকলিনে উদ্বোধন করার আপনার পছন্দের সব ফার্নিচার এবং উন্নত মানের ম্যাট্রেসের জন্য বেছে নিন আমাদের যে কোনো একটি শাখা রয়েছে ব্যাক পেনের জন্য বিশেষ ম্যাট্রেস এবং সার্বকামুক্ত ম্যাট্রেস মনে রাখবেন স্টার ফার্নিচার একটি নির্ভরযোগ্য বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান প্রিয় দর্শক চমৎকার একটি ভিডিও দেখলাম আজকের যে ভিডিওটিতে আমরা যে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে দেখলাম এবং জানলাম এই প্রতিষ্ঠানের সিইও এবং ফাউন্ডার দুজনেই আমাদের সাথে স্টুডিওতে রয়েছেন চলুন পরিচিত হই নাই আমার আমার সাথে রয়েছেন স্টার ফার্নিচারের ফাউন্ডার দুলাল হোসেন মাল এবং আমার সাথে রয়েছেন স্টার ফার্নিচারের সিইও জনাব সাইফুল ইসলাম রকি শুরুতেই পরিচয় করব দুজনের সাথে স্বাগত দুজনকে থ্যাংক ইউ ইকবাল ভাই ধন্যবাদ আপনার এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য আমি রকি বর্তমানে আপনার আসলে আমি অনেকগুলাই ব্যবসা এখানে করেছি পড়াই ষোলো সতেরোটা ব্যবসা হঠাৎ করে ভাবলাম যেন আমরা বাঙালি কমিউনিটি আমরা বাঙালি ভাইরা এত লোক আমেরিকাতে থাকি তবে বাঙালি ভাইদের প্রতি আমার একটা বিশেষ একটা নজর ছিল সর্বসময় যেন বাঙালি কমিউনিটিতে কোনো ফার্নিচার স্টার স্টুট ছিল না তখন ভাবলাম দশ লক্ষ লোকের উপরে আমরা এদেশে বসবাস করতেছি বাঙালি তাই আমি কি হেল্প করতে পারি আমার কমিউনিটির জন্য যেখানে আমি বহু বছর ধরে বাংলাদেশে যাইতে পারতেছি না যে কোনো কারণে তাই সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমি দেখি যেন প্রত্যেকটা বাঙালি বাইরেই যে ব্যবসাগুলো করে কম্পিটিশন হয়ে যায় কিন্তু বাঙালি কোনো ফার্নিচার স্টোর ছিল না তাই বাঙালি ফার্নিচার স্টোর আমি ভাবলাম যে বাঙালি কমিউনিটি আমি যদি একটু হেল্প করতে পারি বাঙালি ভাইদের যদি কোনো সহযোগিতায় আসতে পারি সেই জন্য বাঙালি ভাইদের জন্য উপকার হবে সেই হিসাবেই নিজের অভিজ্ঞতার থেকে আমি এই ফার্নিচার ব্যবসাটা স্টার ফার্নিচার আমি স্টার্ট করি তাই আমি স্টার্ট করছি এটা দুই হাজার ছয় সালে আমি ছয় সাতটা দোকানে এই ফার্নিচার স্টোর করছি কিন্তু এখন এটার মেন দায়িত্বে আছে আমার ছোট ভাই রকি ও এই রিপোর্ট চালনা করে বা আমিও যতটুকু সুযোগ পাই আমার তখন সাজেস্ট নেয় জিজ্ঞাস করে তাই আমি বাঙালি কমিউনিটি থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পাইছি তারা সর্বসময় আমার ঘনিষ্ঠ লোক তারা আমার সর্বসময় আমার দোকানে আসে তাদের সহযোগিতা নিয়ে আমি বড় হইতেছি এই ফার্নিচারই আছে আমি আশা করব। আর যেটা আমি পাইছি এটার ভিতরে সেটা হলো সততা আর বাঙালিদের বাঙালি ভাইদের জন্য আমরা যেটা করার চেষ্টা করি সর্বসময় সেটা হলো তাদের মন খুলে একটা কথা বলতে পারে আমাদের সাথে আমি কথা বুঝাইতে পারি আর তারাও আমার সহযোগিতা করে আমাকে আর আমি যত নির্ম প্রাইসে তাদের আমি প্রাইসগুলা মালগুলো সাপ্লাই দিই যাতে তারা যে কোনো সমস্যা হলে আমাদের কাছে বলতে পারে বা আমরা সেটা সমাধান করতে পারি এই জন্য আমি বাঙালিদের কাছে সর্বসময় আমি এটা ইয়া থাকব ঋণী থাকব তারা আমার দোকানে সর্বসময় আসে আর আমি তাদের জন্য আরও সহযোগিতা চেষ্টা করব আমাদের ব্যবসাটা সর্ব লোকের জন্যই তবে বাঙালিদের প্রাধান্য বেশি দেয় এটা আমার মাতৃভূমি আমার দেশের লোক এই জন্য এটার উপরে একটু বেশি প্রাধান্য রাখি 
যেন বাঙালিরা যেই সার্ভটা আমাদের কাছে পাইতেছে এটা বিদেশীরা ওইভাবে আমরা দেই না যেমন আমি एग्जांपल আপনাকে দেখাইলাম বাঙালি ভাইরা আমার কাছে আসলে তাদের কোনো ডেলিভারি চার্জ করি না অ্যাসেম্বল কোনো চার্জ করি না তাদের আমি চাই যতটুক পারি আমি যেখানে আমি থাড়ি বাসন লাভ করব সেখানে বাঙালি ভাইদের জন্য কোনো রকম নির্ম যেটা আছে 10% লাভে আমি মালগুলো সাপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি শুধু এইটাই না একটা ছোট খাটো সমস্যা হইতেই পারে ফার্নিচারের চলার পথে তখন একটা আমাকে কল করে ভাই হিসাবে কল করে ভাই আমার কি হেল্প করতে পারেন আমি সাথে সাথে আমাদের যারা ওয়ার্কার আছে যারা কাজ করে বিদেশীরা কাজ করে আমার দোকানে তাদের সাথে সাথে আমি একটু সুযোগ পাইলেই তাদের বাসায় পাঠাই বাসায় পাঠাই ওই সমাধানগুলো আমি করে দিই আর আমি এটা আমার ছোট ভাই রকিরও বলে দিছি ভাইয়া এখানে তুমি কাজ করবে এখানে টাকাটা বড় না আল্লাহ আমাদের যথেষ্ট দিছে যতটুকুই দিছে তবে বাঙালি এটা তোমার জন্মস্থান প্রত্যেকটা ভাইকে ওইভাবেই মূল্যায়ন করবা যাতে কোন সময় কোন জায়গায় তোমার কাছে ঠিকা বা আমার কাছে ঠিকা আমার ফ্যামিলি থেকে এতটুকু দুঃখ কষ্ট বাঙালি ভাইরা না পায় সেইভাবে তুমি অ্যাডভান্স হবা এইটাই আমার সর্বসময় এই নীতিটা ঠিক রাখবা তুমি ভবিষ্যতে অনেক বড় হতে পারবা আমার ছোট ভাই রকি ও কলম এখানে পাইলট হইছে এটা আপনি জানেন কিনা কল ভাই কিন্তু তারপরও তারপরও আমি ওকে কমিউনিটি সার্ভিসের জন্য ওকে আমি স্টার ফার্নিচারে বসেছি বসানোর কারণ একটুই যেন তুমি তোমারটা তুমি করবা ওইটার মেয়ে নজর রাখবা তোমার পাইলট ওইটাও তুমি হবা প্লাস তুমি এখানে জনগণের সেবা যতটুকু করতে পারো এটাও একটা জন জনের সেবা আমি মনে করি কারণ দশ লক্ষ লোক বাঙালি এখানে থাকে এটা কম লোক না তাদের একটা সহযোগিতা তুমি যদি করতে পারলা তোমার এটা তুমি আর কেউ না দেখলো তো আল্লাহ দেখতেছে সেই হিসাবেই আমার এই অ্যাকচুয়ালি এই চলার পথে এই জিনিসটা আমি সর্বসময় ফ্লো করি আর এইভাবেই আমি চলতে চাই আগামী ভবিষ্যতে যে কয়টা দিনে আমি আসছি আমেরিকাতে বা আল্লাহ বাসায় এইভাবে আমার আপনাদের ধন্যবাদ একটু রকি ভাইয়ের কাছে যাব ব্রাদার আপনি তো পড়াশোনা করেছেন এয়ারক্রাফটে এবং একজন পাইলট তো পাইলট আপনি পড়াশোনার যে ট্র্যাক এই ট্র্যাক ছাড়া আপনি বাইরে যে ফার্নিচার বিজনেসের সাথে ইনভলভ তো এই দুইটার মধ্যে আপনার কেমন কি মনে হয় আপনি কি মিস করেন যে আমি একজন পাইলট পড়াশোনা করলাম এখন আমি বিজনেস করতে থ্যাংক ইউ ইকবাল ভাই আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন আমার ভাই অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সার ট্রাঙ্কিংভাবে দিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমি পড়াশোনা করেছি এখানে হাই স্কুলও এখানে শেষ করা জুনিয়র হাই স্কুল এখানে শেষ করা কলেজ ইউনিভার্সিটি সব এখানে মেজর ছিল এয়ারক্রাফট অপারেশন পাইলট যেটা আর কি সেটাও এখানে শেষ করেছি বাট কমার্শিয়াল লাইসেন্স আমি এখনও নেই নেই যেটা আমার টার্গেট খুব শীঘ্রই আপনাদের দোয়াই হয়তো নিতে পারবো কিন্তু জীবন চলার পথে যেটা আর কি কিছু একটা তো করতে হবে এই পড়াশোনা চলাকালীন সময়ে তো ওয়াই নট যেহেতু আমার ভাই একজন প্রফেশনাল বিজনেসম্যান তার ওইটাকে কেন আমি তাকে হেল্প করি না বা তার পাশে কেন আমি থাকি না এই জন্যই অন্য কোনো চাকরি চিন্তা করি নাই অন্য কোনো বিজনেসে যাই নাই দুই ভাই একসাথেই আছি এবং চেষ্টা করতেছি বাঙালি কমিউনিটির সাথে থাকতে এটা একটা বিরাট ব্যাপার অফকোর্স এটা তো অবশ্যই মানে আপনাদের ভিতরে যে এই ইথিক্যাল জিনিসটা মানে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে আমাদের সবাই যদি এই ধরনের কমিউনিটি যে যে সেক্টরেই আমরা কাজ করি যদি সবাই কমিউনিটির কথা চিন্তা করি তাহলে আমাদের কমিউনিটি আর অনেক দূর এগিয়ে যাবে এটাই এটা তো দুলাল ভাইয়ের কাছে জানতে চাইবো আপনি কি ফার্নিচার বিজনেস সাথে এর আগে এইখানে স্টার ফার্নিচার খোলার আগে কি ইনভলভ ছিলেন বা দেশে কিংবা এখানে অন্য কোনো বা কোথাও কাজ করেছেন কিভাবে কেন মনে হলো যে আপনি ফার্নিচার বিজনেসই দেবেন আরও তো অনেক বিজনেস কমিউনিটি ইকবাল ভাই থ্যাংক ইউ আমি হয়তো আপনি কথাটা স্কিপ করে গেছেন বা হয়তো ভুলে গেছেন আমি প্রথমেই বলছি আমি আরও সতেরো আঠারোটা বিজনেস করি রাইট কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই বিজনেসের পিছনে একটা কথা না বললেই হয় না আমার ওয়াইফের বিরাট একটা অবদান আছে সর্বসময় আমাকে সর্বসময় সহযোগিতা করে সাহস দেওয়া বল দিয়ে আমাকে যথেষ্ট রোগী ছোট ভাই ছিল ছোট আমার ওয়াইফে আমাকে এটা সহযোগিতা করছে আমার সাহস বাড়াইছে তো আমি নাইনটি নাইন সেন গিফট শপ আমি সতেরো আঠারোটা বলার সময় নেই অনেকগুলো ব্যবসায়ী করছি সতেরো আঠারোটা লাস্টে আমি দেখি যে কোনো ব্যবসায়ী করি সেখানে কম্পিটিশন আছে কম বেশ কম্পিটিশন আছে তবে আপনাদের দোয়ায় আমি 
আমি প্রতিষ্ঠাতা ছিলাম বাঙালি কমিউনিটির ভিতরে এত বাঙালি ভাইরা আমরা এখানে থাকি তাদের কি ফার্নিচার কিনতে হয় না অবশ্যই কিনতে হয় তারা কোথায় যাবে যখন একটা দেশি ভাইয়ের দোকান ওপেন হবে তখন তো অবশ্যই তারা হবে এই মাথার থেকে এই জ্ঞানের থেকে চিন্তা করলাম যেন অ্যাকচুয়ালি ফার্নিচার কোন মার্কেটের থেকে শিখিয়া কিছু শিখিয়া আছে না আমি যেটা বুঝি অর্থাৎ মানুষ যদি চেষ্টা করে সবই সফল হয় অনেক ক্ষেত্রে আপনি যদি চেষ্টাটা বুদ্ধিটা খাটান আর সৎভাবে ব্যবসা করেন তাহলে অবশ্যই আপনি পারবেন সেই দৃষ্টিতে আমি ফ্লো করলাম যেন আসলে ফার্নিচার ব্যবসা আমি দেখি বাঙালি কমিউনিটিতে নাই তাহলে আমি যেটা একটু চেষ্টা করে দেখি তো হঠাৎ করে আমি বসা তাদের যেন এক চাইনিজ সাথে আমার পরিচয় ওর সাথেই জাস্ট সাক্ষাতে কথায় 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 আমি একটা দেখতাম হয়েছে প্রথম দোকান খুলে দুই হাজার ছয়ে অভিজ্ঞতা বলতে কিছুই ছিল না অভিজ্ঞতা নিজেই বানায় নিয়েছি আস্তে 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 সেই অভিজ্ঞতার পরে পেপার পত্রিকায় অ্যাড দিছি এমনকি টিভিতে অ্যাড দিছি আস্তে আস্তে বাঙালি ভাইয়া পাশে আসছে তাদের নিয়ে এই ব্যবসা করতে হতে কমিউনিটিতে হেল্প করছে কমিউনিটিও ভালো সার্ভিস পাইছে সার্ভিস পাওয়ার পরে ভাইয়া এই পর্যন্ত আসতে পারছি আর আশা করব যে ভবিষ্যতে আরও ভালো করবো ইনশাল্লাহ খুবই চমৎকার মানে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত কারণ ওই সময়ে যেহেতু বাঙালি কোনো ফার্নিচার বিজনেস ছিল না তো আপনি বুঝতে পেরেছেন যে এটার কতটুকু ডিমান্ড সে কারণে কিন্তু আজকে আপনাদের এই অবস্থা তো রকি ভাইয়ের কাছে আমি জানতে চাইবো এখানে তো এখন অনেকগুলো কম্পিটিটরস আছে বাঙালিরাও এই বিজনেস সাথে ইনভলভ তো আপনারা যে স্টার ফার্নিচার এবং অন্যান্য যে ফার্নিচার কোম্পানিজ আছে সেগুলোর মধ্যে মানে আপনাদের স্পেশালিটিটা কি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছেন অ্যাকচুয়ালি এই প্রশ্নটা আমি সচরাচর প্রতিদিন এই ডেইলি বেসিস কারো কাছে না কারো কাছে পাই যে আপনাদের কাছ থেকে কিনবো কেন অনেকগুলো অ্যান্সার আছে বা অনেকগুলো না সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় আপনাকে দিই আমাদের স্পেশালিটিটা কোথায় আমাদের স্পেশালিটি সবচেয়ে বড় স্পেশালিটি হচ্ছে আপনাকে যদি আমি কাঠ দেখাই রাইট কাঠ ওই আপনার বাসায় ডেলিভারি যাবে কাঠের পরিবর্তনে কম্প্রেস টুড ভিনিয়ার এইটা যাবে না আমাদের পক্ষ থেকে এটা আর কি নির্ভুল ভাবে নিশ্চিত ভাবে আপনি জানতে পারেন যে আমরা সৎ ভাবে বিজনেস করে যাব বাংলায় কথা বলি এবং যে আসবে সেও বাংলায় কথা বলতে পারবে অনেক জায়গায় আপনি অনেক আছে যে স্পেসিফিকলি একটা জিনিস দরকার যেটা বলতে পারতেছে ঠিক আছে আমরা বুঝি সেটা এবং আমরা থাকলে বলি আছে না থাকলে বলি নাই কিন্তু আপনাকে দেখাবো একটা দেবো আর একটা ওইটা নাই মানে আপনারা কমিটমেন্টের জায়গা থেকে ভেরি স্ট্রিক ডেফিনেটলি ভেরি স্ট্রিক এন্ড আরেকটা ব্যাপার আছে কেন আমাদের কাছ থেকে কিনবে এটা মোটামুটি আমি একটা ওপেন চ্যালেঞ্জ হিসেবেই ফলাই দিছি মার্কেটে বর্তমানে সেটা হচ্ছে আপনি চোখ বন্ধ করে যে কোনো একটা ফার্নিচারের দোকানে যাবে নিউ ইয়র্কে ওইটা দাম যদি হয় এক হাজার ডলার স্টার ফার্নিচার ওইটা দাম আটশো ডলার অর্থাৎ টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ ওকে এবং এটা সো মাচ বিকজ ইয়া ইট ইস ভেরি ইন্টারেস্টিং বিকজ অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে ভাই তুমি তাহলে লাভ করবা কিভাবে লাভ করার আমার ওয়ে আছে আপনার থেকে এক টাকা লাভ করি আর দশজন থেকে এক টাকা এক টাকা করে দশটা লাভ করি ওইটা আমার বেনিফিট বেশি রেদার দেন আপনার থেকে দশ টাকা লাভ করা কারণ আপনার থেকে দশ টাকা লাভ করলে আপনি ওদের কোনোদিন আসবেনই না বরঞ্চ আপনার মাধ্যমে যদি আমি দশটা কাস্টমার পাই ওইটা আমার মার্কেটিংটা অনেক ভালোভাবে হচ্ছে এবং অনেকে বলতে পারে যে এখন টাইম টিভিতে আমার দর্শকরা হয়তো জিজ্ঞেস করবে যে রকি তুমি এত কনফিডেন্স সহ কেমনে বলতে পারো আজকাল বাঙালি প্রবাস সব নিউজ পেপার ওপেন চ্যালেঞ্জ থ্রু করে দিচ্ছি বেডরুম সেট সিক্স নাইনটি নাইন খাট ড্রেসার মিরর চেস্ট এবং নাইট স্ট্যান্ড ঠিক আছে ডেলিভারি আমাদের ব্রেক শেষে 
আবারও আপনাদের মাঝেই ফিরে আসব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন Welcome back viewers, I'm going to show you the channel, Time Television. I'm going to show you the channel, 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 तो शुरू अमी एक बार रॉकी वायर कस्ते जानते चाहिए वो अमर अमर को भी इच्छा चिलो छुट्टे वाला है जो प्लेन उड़ा बो आई मीन पायलट हो बो तो आपने ये तो ड्रीम एक ता प्रोफेशन रखे बिजनेस से इन्वॉल्व तो आपना कि मनो होए ना जो अमर पायलट हुआ उचित बा वही प्रोफेशन एक तो किचु करा उचित जोखों नमर स्केजुअल शॉप सेटअप होए एवं जोखों नमी प्रिपेयर होए जे कोनो टाइम में नमी फ्लाई कुरी एवं जोखों फ्लाइट गुलु था के तो खों नमी डोकन आशी ना राइट सो वर्कर आसे तो वो राटेक केयर करे पर एक टा मानुष शिर्प ओके ओने किचु करा शंभो ए यो बिगो दाम ऑलरेडी पे गिसी बाई ना ओ अखोनो जब मैं उखान थे कि चोले से बिजनेस को सिशेरो को किंतु मैं बोली नहीं यार बोल चीना राइट पायलटर भाई पट्टा होच्छे अपना मौत आमारो शॉपनो चिलो जब मैं प्लेन चाला बो आमारो शे शॉपनो पुरन हुई से मैं चाला थी ठीक है से एवं अखोनो जोखन ऊपरी उठी अखोन मने हुई जना मैं प्लेन चाला आर अपना जी शॉप नो आमी अपने के वस्तु बयान करते बार वही तो आपने चाला बन आपने आम शक्ति जाबे आमी आपने के लिए फ्लाई करते बार हमारे मोतो दोरन अनेक यंग जरा जरा दोरन ए ही प्रोफेशन है आजते चाहे बा ए ही प्रोफेशन है एडुकेशन नीते चाहे तो तादेव उद्देश्य की बोल में की बाय प्रोसीजर टेक्� विशेष करे आमादेल जुन्नो, आमादेल जरा इस्लामिक बैकग्राउंड आसे, ये टाइप का फैक्टर है गए से, एवं जॉबर के तो ये टाइप शॉप जगह ये टाइप प्रॉब्लम है गए से, बेशी प्रॉब्लम हो चाहिए तो कॉन्फिडेंट लोग हो रहे हैं इसे, अपनी जॉब पान की पान ना शेटा जानी ना, बट अपना कॉन्फिडेंट लोग हो जाए जो साइकोलॉजिकल एक एक परसेप्शन चला रहा है जो बांगर अपनी मुस्लिम नाम होले अपनी जॉब पर बनना एक प्रेशर एक एक प्रेशर एक एक मेंटल सपोर्ट तथे के हमले दूर हो जाते हैं एक एक प्रॉब्लम हो जाती है किंतु पायलट टा अमी ताके सजेस्ट करूँगा जे मानते के पायलट होते चाहे नॉट बिकॉज़ इट्स ए प्रेस्टीजियस जॉब इट्स शे जो दी जाए, शे सक्सेस होगे। ठीक है सर। पर इन टर्म्स ऑफ नॉट एनी अदर रीज़न। और राइट नाउ इट्स रियली बैड फील्ड एट दिस पॉइंट कंपटीशन। और एक बेशी एवं आमी जानी ना जाए ना आरो भालो भालो फील्ड आसे, आरो बेटर फील्ड आसे एंड इट अ डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट फील्ड। इट्� ओके आपने कौन जगह पढ़ाई शुना करी थी? आई मीन यूर की वन कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स एक टेक्नोलॉजी और फ्लाइंग प्रैक्टिस कोई फार्मिंग दे ले लॉन्ग एगो ओके शेख ने मैंने आपने तो जेतु ये प्रोफेशन में पढ़ाई शुना करी थी आपने जाना मत कि अमुन के वो बांगली के वासे जरा खूब भालो एक पोजीशन है आसे आमर यार गुलुत से तो विचार बोल रहा हूँ मैं चला मैं तुम्हारे बांगले स्टूडेंट जेएर की पायलट रूप पर देख देख वाले कोच और बांगली हैं बांगली उन्हें एक भालो भालो जगह आया से पर एविएशन लाइन में उन्हें एक टू कॉम एक टू कॉम एक टू कॉम कि तो एविएशन के बाहरे उन्हें भालो भालो फील कम जब मैं अपना कैसे जाबो जब क्या नो जाबो आमर कून बिषय टा माथा रखे 
একটা ফার্নিচার দোকান চুজ করা উচিত থ্যাংক ইউ ইকবাল ভাই আসলে খুব কঠিন একটা প্রশ্ন আসলে আমি যেটা মনে করি আমি যেটা ফিল করতেছি ফার্নিচারের দোকানে যদি আমরা কোনো বাঙালি ভাই যাই বা যেই যান প্রথম অবস্থায় আপনার যার কাছে ফার্নিচার তাকে বিশ্বাস করতে হবে আপনার ফার্নিচার এমনই একটা জিনিস এটা যদি আমি চাই আমি মালিক হিসাবে যদি চাই যে কোনো ওয়েতে আপনাকে আমি ঠকাইতে পারবো আর যদি আপনি সততার আমাকে বিশ্বাস করে সততার উপরে ছেড়ে দেন তাহলে আমার আপনার প্রতি মন আসবে আমি কোনো দিন আপনার খারাপ কোনো কাম করবো না দেবো না আর আপনি চেষ্টা করে আমি যেভাবেই বলি হাজার হাজার আইটেমের জিনিসপত্র এখানে রয়ে গেছে অনেক এক কাঠের ভিতরে আপনি উদাহরণস্বরূপ বুঝাই একটা কাঠের ভিতরে হাজার হাজার কোয়ালিটির কাঠ রয়ে গেছে এখন আমি আপনাকে বললাম যেন আপনার কাঠের জিনিসটি দিব সেই কাঠটা আপনি কতটুকু কিনবেন আর আপনি খুনিকের জন্য আসে আপনাকে কিভাবে আমি বুঝাই দেব এটা তো আমার টাইমও তো স্পেন্ড হইতেছে তাই না তা সব সাজে মিলাইয়া আপনি সততার উপরে যদি কোনো ফার্নিচারে গিয়ে যে বিশ্বাসের রূপে ছেড়ে দেন সেটি আপনি বেশ আপনি বুঝে আনতে পারবেন না আর আপনাকে ওইভাবে বুঝিয়ে কোনো ফার্নিচার স্টোর বলবেও না ওইটা বুঝাইতে সময় লাগবে সবটা আপনি ওই কোয়ালিটি দিয়ে ইয়া করে আনতে পারবে না তবে বিশ্বাসটাই কিন্তু যখন আস্তে আস্তে মনে করেন ওই কোম্পানি দশটা মাল বিক্রি করি তখন আমি ওটা মেক শিওর হইতে পারি তাই ওইটার থেকে আর সবচেতন বেটার আপনি যদি আমার কাছে আসেন বা একটা বাঙালি অন্য দোকানে অন্য দেশি দোকানে যায় তার উপরে যে বিশ্বাসটা রাখেন বিশ্বাসটা রাখলে আপনি জিনিসটা ভালো পাবেন এটি সত্যি তো আপনারা এই যে ফার্নিচার গুলো তৈরি করেন কিভাবে एक्चुअली ভাইয়া ফার্নিচার গুলো एक्चुअली সব বাইরের থেকেই আসে মেজরিটি এখানে লেবার কস্ট ভেরি হাই এটা জানেন তাই সবগুলো এই প্যাকেটে আসে বাইরের থেকে এটা কন্টেনার মাল আসে মাল আসার পরে আমরা এখানে ড্রাইভার আছে হেল্পার আছে অ্যাসেম্বলার আছে তারা কন্টিনিউ বক্সগুলো আসলে আমরা মালগুলো সাপ্লাই দেই আপনি আমাদের যারা বাইয়ার আছে তারা মালগুলো কেনার পরে আমরা ওইটা ট্রাকের মারফতে ভ্যানের মারফতে ওইটা বাসায় পৌঁছাই দিই এমনকি আপনার ড্রাইভার হেল্পার ওইটা অ্যাসেম্বল করে দিয়ে আসে ওই রকমই অ্যাসেম্বল আমরা পাঠাই বিশেষ করে বাঙালিদের জন্য ওইটা মনে করেন এই ফানি চাড্ডা তিনটা ওয়ার্কার আছে বা পাঁচটা ওয়ার্কার আছে একজনের সবচেয়ে বেস্ট কাজটা পারে তাকে বাঙালি বাসায় পাঠায় যেন ওই জিনিসটা সুন্দরভাবে করে দিয়ে আসো আর যদি বিদেশি কমিউনিটি হয় কি অনেক সময় যেন আমার এখন ভাই আমারও তো ব্যবসা আমারও তো এটা ঠিকই রাখতে হবে অনেক সময় চারজন লেবার আছে দুইজন বৈশা রয়েছে যাক দুইজন অন্যখানে পাঠিয়ে দেয় কিন্তু বিশেষ করে এটা বাঙালি কমিউনিটিতে করি না করি না জন্যই যেখানে আমার মাতৃভূমি যেখানে আমার ভাইরা এখানে আছে সেখানে একটা জিনিস ভালো দিলে সে আমাকে আমার কাছে আসবে বা আমাকে বলবে যে দুলাল ভাই এই জিনিসটা ভালো দিছে আর এটা পাইছি হাজার হাজার লোকের কল হাজার হাজার লোকের ধন্যবাদ জানাই স্টার ফার্নিচারে এটা থ্যাংক ইউ জানাই তো এটা থেকে আর কি পাওয়াটা টাকাটার বড় কথা না তবে এই যে কমিউনিটি মানুষগুলো আমাদের দেশি ভাইরা যেই ভাই বোনরা যেই কথাগুলো বলে এটি আমি অ্যাকচুয়ালি বেশি হ্যাপি ফিল করি এই জন্যেই আমি বারবার আমি আমার ফ্যামিলির সবাই রে বলছি রোকিরে বলছি যে সততার সাথে বিজনেস করো যেটা ভবিষ্যতে তোমার পাইলট আমি দুলালে তোমাকে এখানে তেরো বছর বসে তোমাকে আনছি আনার পরে আমি আমার ওয়াইফই তাকে এতটুক করা হয়েছে আমার অবদানটাই বেশি সেই হিসাবে তোমাকে পাইলট আমিই বানাইছি আবার আমি তোমাকে ফার্নিচারে তোমার স্থান দিছি তবে কেন দিছি এটা তোমাকে আমি বুঝাই বলছি এই সততা বিশ্বাস কমিউনিটি সার্ভিস দাও কমিউনিটির এটা অনেক কিছু পাইবা যেটা অন্য কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক আল্লাহ তো জানে আমি তো বিশ্বাস করি তবে এই হিসাবে আমার বাইটা ওই ভাবেই আমার আলহামদুলিল্লাহ যে আপনি হ্যাঁ আমি এটা আমি গরব ফিল করি সর্বসময় বাইরে নিয়ে করি নিজের ওয়াইফ এর নিয়ে করেন ভাইয়া যে ফার্নিচার গুলো বাইর থেকে আসে তো কোন দেশ থেকে আসে এগুলা ম্যাক্সিমাম কোন দেশের বেশ প্রোডাক্ট গুলাই ভালো হ্যাঁ ভাইয়া এটা অ্যাকচুয়ালি চায়নার জিনিসগুলো দাম কম তবে চায়না এক সময় কোয়ালিটি খুব লো করত এখন চায়না মালগুলো একটু ভালো করে আর ভিয়েতনামের মাল আসে আপনার ব্রাজিলের মাল আনে মাল আসতেছে থাইল্যান্ডের মাল আসতেছে এখন বিশেষ করে ওয়ার্ল্ডের অনেক জায়গার ওই মাল আসে আমি একটা প্ল্যান নিয়েছিলাম যে বাংলাদেশের থেকে ফার্নিচার আনি কিছু কন্টেনার আনি এখানে ইয়া করি আমার সবটি দোকানে সাপ্লাই দিই বা অন্য দোকানে অন্য হোলসেলার কাছেও দিই বা অন্য লোকাল স্টোরে দিই 
কিন্তু বাংলাদেশে ফার্নিচার এত ব্যয়বহুল পড়ে যায় আর এখানে ট্যাক্স টুক্স মিলাইয়া আর বাংলাদেশে যে সমস্যাগুলা এই মনে করেন কন্টিনিউ সারে সারে নাই সমস্যা এই সব কারণে বাংলাদেশের খরচটা অনেক বেশি হাই হয়ে যায় এজন্য এটা চিন্তা ভাবনা বেশি ভাগই চায়না থেকে এই মূলত আসে চায়না থাইল্যান্ড ভিয়েতনাম এই সব জায়গা থেকে আচ্ছা এই आंसर সাথে रिलेटेड একটা কোশ্চেন আমি রকি ভাই কাছে জানতে চাই হ্যাঁ শিওর সেটা হচ্ছে যে আমরা মার্কেটে প্রায় একটা স্ক্যান্ডাল শুনি যে অনেক ফার্নিচার কোম্পানির সাথে মানে ফার্নিচার বিজনেসের সাথে যারা ইনভলভ তারা ধরেন বাইরে অনেকে আমাদের পুরাতন ফার্নিচারগুলো আমরা ফেলে দেই রাস্তাঘাটে তো এইগুলা কালেক্ট করে দেখা যায় যে শুধুমাত্র উপরের কাপড়টুকু চেঞ্জ করে বিক্রি করে ফেলি তো আমি এজ এ বায়ার আমার কিন্তু এটা বোঝার উপায় নাই যে ভিতরে কি আছে তো এই সম্পর্কে আপনি কি বলবেন বা আপনাদের আপনাদের স্ট্র্যাটেজিক্যালি কি এই ধরনের কোনো কিছু হয় কিনা ইকবাল ভাই এটার ব্যাপারটা হলো কি আপনার যেখান থেকে আপনি এই কোশ্চেনটা বা এক্সপেরিয়েন্সটা করছেন এটা মিথ্যা না অনেক দোকানই আছে পুরনো ফার্নিচার বিক্রি করছে শুধু মনে করেন কাবারটা চেঞ্জ করে এই বিষয়টা বিশেষ করে ম্যাট্রেসের বেলায় বেশি হয় আচ্ছা স্প্রিং সব ঠিক থাকে কাবারটা চেঞ্জ করে দিয়ে দেয় বিক্রি করে দেয় এবং আপনি বাসায় নেবেন বেসিক্যালি আপনি উপরের কাবারটা নতুন পাচ্ছেন পুরো ম্যাট্রেসটা পুরানো কারণ পুরানো ম্যাট্রেসের ভিতরে যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে ছাড়পোকা মেইনলি আচ্ছা আপনার বাসায় ছাড়পোকা হয়ে যেতে পারে এবং ইটস ভেরি ডेंजरस পৃথিবীতে আমি জানি যে দুইটা জিনিস একমাত্র নিজের জন্য আর বাকি সব পারিপার্শ্বিক দুইটা জিনিসের ভিতরে একটা হচ্ছে খাবার আপনি কি খাচ্ছেন ভালো কিনা মন্দ আর একটা হচ্ছে আপনার ঘুম ঘুম যদি আপনি ভালোমতো ঘুমাতে পারেন তাহলে পরের দিন তাহলে পরের দিন আপনার সুন্দর আর যদি না পারেন তাহলে পরের দিন আপনার সুন্দর না রাইট এখন ছাড়পোকার কামড়ে যদি আমার ঘুম না হয় তাহলে তো আমার পরের দিন খারাপ আবার সেম রাতে সেম হচ্ছে সো ইট ইজ এ বিগ প্রবলেম রাইট নাও দুইটা ওয়ে আছে এখান থেকে বাঁচার একটা ওয়ে হচ্ছে প্রতিটা ম্যাট্রেস ট্যাগ আছে একটা হলো হোয়াইট ট্যাগ এবং একটা হলো ইয়েলো ট্যাগ যেটা ইয়েলো ট্যাগ সেখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে রিবিল্ড ম্যাট্রেস আপনি ম্যাট্রেস কেনার সময় বুঝতে হবে যে ইয়েলো ট্যাগ আছে কিনা দামও কম ঠিক আছে বাট আমরা ওই ম্যাট্রেস বিক্রি করি না এবং আমরা ওইটা লাইসেন্সও নেই না আমাদের প্রয়োজন হয় নাই কখনো বরঞ্চ আমরা ব্যাক পেনের জন্য ম্যাট্রেস রাখছি যেগুলো আপনি শুবেন আপনার যদি ব্যাক পেন থেকে থাকে আপনার আমি জানি না যে আপনি কালকে ভালো হয়ে যাবেন কি না বা আমার এতটুকু আস্থা আছে কনফিডেন্ট আছে যে এলং উইথ দ্য টাইম আপনার ওই ব্যাক পেনটা প্রিভেন্ট করতে সাহায্য করবে ঠিক আছে বাট ওই রিফারবিশ ম্যাট্রেস যদি আপনি নেন আমি এক্সপ্লেন করছি আপনাকে জেন ইটস নট ইটস নট গুড থিং আর যারা ওই ট্যাগটাকে ছেড়ে ফেলে দেয় এবং আপনাকে বলে যে এটা ব্র্যান্ড নিউ ম্যাট্রেস সেখানে একটু প্রবলেম 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 হচ্ছে আপনি এখন বুঝবেন কিভাবে যেটা কি ধরনের নতুন ম্যাট্রেস না পুরান ম্যাট্রেস সরি আপনাকে ইন্টারাপ্ট করতে হচ্ছে সততা এবং অসততার ব্যাপারটা চলে আসে थैंक यू ইকবাল ভাই এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আমি দুইটা দর্শকদের উদ্দেশ্যে দুইটা কথা বলতে চাই অ্যাকচুয়ালি আপনারা রিফারবিশ ম্যাট্রেসের কথাটা বলছেন দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আমাদের ভাই বোনদের জন্য দর্শকদের জন্য আসলে রিফারবিশ ম্যাট্রেসটা এটা এতই একটা জঘন্য জিনিস খুবই খারাপ জিনিস আমি জানি না কেন এই দেশে চিঠি এটা পারমিশনটা দিতেছে এটা কলম চিঠি পারমিশন দিতেছে আবার তারাই বলতেছে কাবার সারা ওইটা বাইরেতে ফালাইতে নিষেধ করে কাবার করিয়া ফালাই অর্থাৎ জানতেছে এটার ভিতরে সার পোকা আছে অর্থাৎ যখন ওই ম্যাট্রেসটা ফালাই দেয় যেই ম্যাট্রেসটা আপনি বাসার থেকে ফালাইতেছে সেই ম্যাট্রেসটা তারপর দিন আপনি ঘরে নিতে রাইট কি না অর্থাৎ এটা জাস্ট কাবারটা চেঞ্জ হয় তা কাবারটা তো আর ম্যাট্রেসের ভিতরটা সব নতুন হইতেছে না ভিতরে ভিতরে সার পোকা থাকতে পারে এটা তো আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে এটি কইমু ভাইরা একটা ম্যাট্রেস আপনি যদি একটু খনিকের জন্য পয়সা সেভ করার জন্য হয়তো আপনি যে ম্যাট্রেসটা দুইশো টাকা দিয়ে কিনতে পারতেছেন সেই ম্যাট্রেসটা হয়তো একশো টাকার নিচে কোনো ম্যাট্রেস হয় না একশো টাকা দিয়ে কিনলেন কিন্তু দেখা যায় এক সপ্তাহ পরে এটা আবার ফালাই দিবে আপনার ব্যাক পেনের প্রবলেম হইতেছে ওইটা নরম ম্যাট্রেস তো ওইটা না কিনে দরকার হয় এর থেকে ফ্লোরে থাকা অনেক ভালো কিছুদিন পরে পয়সা হয়তো অনেকে ভাই আমরা গরিব ধনী সব মিলেই আমরা এখানে আছি একটু সময় নিয়ে কিছুদিন পরে যদি ম্যাট্রেসটা দুইশো টাকা দিয়ে কিনেন ওই ম্যাট্রেসটা নতুন ম্যাট্রেস পাইতেছেন ওইটা আমরা একটা পাঁচ বছর দশ বছর একটা গ্যারান্টি থাকে আর যে ম্যাট্রেসটা আপনি রিফারবিশ আর ওই যে ট্যাগের একটা কথা আছে এটা সিটি একটা ট্যাগ ইউজ করতে বলে অ্যাকচুয়ালি অনেক সময় দোকানদাররা করে কি ওই ট্যাগটা আগেই সিরিয়া ফালায় দেয় আপনার 
আগেই বলা হয়েছে সততাটা ভেঙে যাচ্ছে ইউ রিয়েলি হ্যাভ টু নো আপনার বুঝতে হবে যে আপনি কার কাছ থেকে কিনছেন কিনবেন মানে মেইন জিনিসটাই হচ্ছে যে একটু ট্রাস্টের ব্যাপার এবং যে প্রতিষ্ঠানে যাবেন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে ইয়েস অফ কোর্স আমার আসলে অনেক গল্প করার ইচ্ছে ছিল অনেক কিছু জানার ইচ্ছে ছিল যেহেতু আমাদের সময় খুবই লিমিটেড তো বিদায় নিতে হবে তবে বিদায় নেওয়ার আগে দুজনকেই আমি সুযোগ দেব দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন দুয়াল ভাই শুরু করুন হ্যাঁ আসলে দর্শক ভাইদের জন্য আমি একটু বলি আমার ব্যবসার জন্য আপনারা যথেষ্ট আমার সহযোগিতা করবেন আর আমি আপনাদের সবাইকে আমি ওয়াদা করছি যতটুক আমি পারি আপনাদের অতটুক সহযোগিতা করব অনেক সময় দেখা গেছে আপনার অন্য জায়গার থেকেও ফার্নিচার কিনছেন যেন আমার দোকান থেকে কিনতে হবে এরকমও না আমারে কল করেন বা আমার ছোট বাইরে কল করেন অবশ্যই যতটুক পারি আপনাদের সহযোগিতা করবো এই হচ্ছে একটা আর আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন রোগীর জন্য দোয়া করবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমিও আপনাদের শুভকামনা করছি আপনারা ভালো থাকুন সুখে থাকুন এটি দোয়া করছি সালাম আলাইকুম অনেক ধন্যবাদ थैंक यू इकबाल भाई अपना सब प्रथम एवं टाइम टेलिवशन के धन्यवाद सूझ कर देवर जो एवं धन्यवाद सकल दर्शक जरा देखें स्टार फार्णिचार और स्टार परिवार पक्ष के धन्यवाद थार्जे पशे आब एटुक आस्था नहीं बोलते हे फार्णिचार अपना चयस आनी एक हज़ार स्टोर थे जेको दोकान कीनते पर देर उल बी डिफरेंट स्टार फार्णिचार अपन पशे थक डिफरेंस नहीं एवं আপনি যদি আমাদের থেকে নাও কিনেন আমাদের স্টোরে আসবেন আমাদের শাখায় আসবেন এসে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ভাই আমার ওই দোকানে এই ফার্নিচারটা পছন্দ হয়েছে দামটা কি আমরা সেখানেও আপনাকে হেল্প করব যদি ওই প্রোডাক্ট আমাদের কাছে না থাকে সমস্যা নেই আপনার পছন্দের প্রোডাক্টই আপনি কিনবেন কিন্তু আমরা আপনাকে হেল্প করব আর আশা করি আমাদের কাছে আপনি তার থেকে বেটার প্রোডাক্ট পাবেন এবং সার্ভিসটা পাবেন আমরা যেই সার্ভিসটা আপনাদেরকে দিব আস্থা নিয়ে আবারও বলছি उद्बोधन গত 2015 এ নভেম্বর 27 তারিখে এটা উদ্বোধন করলাম সো উদ্বোধন উপলক্ষে এখন বিশেষ সেল চলছে এটা স্বাভাবিক প্রতিটা গ্র্যান্ড ওপেনিং স্টোর সময় দুই তিন মাস আমরা একটা মানে মিনিমাম 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 প্রাইসে আমরা প্রোডাক্ট সেল করি সেটা এখন চলছে এবং অন টপ অফ দ্য সামনে ট্যাক্স সিজন আসছে সেটাও মাথায় রাখছি ওই টাইম আমরা ন্যূনতম প্রাইসে সেল করছি এবং আপনি যদি জ্যাকসনাইজ ব্যাংক এখন যান বা যেই যাক গেলে দেখবেন যে আমাদের ফার্নিচারগুলো অত্যন্ত মডার্ন নতুন এবং রুচিশীল ফার্নিচার দিয়ে আমরা শোরুমটা সাজিয়েছি অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিলে হয়তো আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে ভিউয়ার্স 78-14 রুজভেল্ট এভিনিউ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক 11372 যে কোনো টাইমে আমাদেরকে কল করতে পারবেন আমাদের ফোন নাম্বার 7183005194 ওয়ান সেকেন্ড আরেকবার বলি 7183005194 অসংখ্য ধন্যবাদ রকি ভাই আপনাকে এবং অসংখ্য ধন্যবাদ দুলাল ভাই আপনাদের দুজনকেই আমাদের স্টুডিওতে এসে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে ইকবাল ভাই এবং ওয়ান্স এগেইন ধন্যবাদ টাইম টেলিভিশনকে অলরাইট ভিউয়ার্স আপনারা দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান বিস্টক আমি ইকবাল ফেরদৌস আপনাদের সাথে ছিলাম এবং আমার সাথে ছিলেন দুজন ভেরি স্পেশাল গেস্ট স্টার ফার্নিচারের সিইও এবং ফাউন্ডার আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে এসে সময় দেওয়ার জন্য আর আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ টিভি সেটের সামনে বসে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আজকের মতো আমি ইকবাল ফেরদৌস বিদায় নিচ্ছি আগামী সপ্তাহে আরও কোনো অতিথিকে নিয়ে আবারও দেখা হবে কথা হবে অনেক কিছু জানা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ